ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നിസ്തുലനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു പന്ത്രണ്ടാം ദിവസത്തെ നോമ്പ് ധ്യാനമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങൾക്കുള്ളിലെ സുവിശേഷം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് മൂന്ന് ഉപമകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഉപമകൾ കാണാതെ പോയ ഒരാടിൻ്റെ ഉപമ കാണാതെ പോയ ഒരു ദ്രമ്മയുടെ ഉപമ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാപിയെ കുറിച്ച് സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുന്ന വലിയ വെളിപ്പാടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇളയ മകൻ തൻ്റെ ഓഹരി പിതാവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി അവൻ അവിടെ തൻ്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ധൂർത്തടിക്കുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പോലും വകയില്ലാതിരുന്ന ഈ ഇളയ മകൻ സുബോധം പൂണ്ട് അദ്ദേഹം തിരികെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗമാണ് നാം കാണുന്നത് അവനെ സ്വീകരിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷം വീട്ടിൽ നടത്തുന്നു ആ സമയത്താണ് വയലിൽ നിന്ന് മൂത്ത മകൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നത് തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഇളയ സഹോദരൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിച്ചതിൽ നീരസം പൂണ്ട മൂത്ത മകൻ പിതാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്നേഹസമ്പന്നനും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനുമായ പിതാവ് അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ആ മകനെ വീണ്ടും തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് അവനു വേണ്ടി വലിയ ആഘോഷം നടത്തുവാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് താൻ തയ്യാറായി എന്ന് തൻ്റെ മൂത്ത മകനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഉപമ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം യേശു കർത്താവിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുവാനായിട്ട് അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ കൈക്കൊണ്ട് അവരോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നാൽ ഇത് കണ്ടതായിട്ടുള്ള പരീഷന്മാരും കർത്താവിനെതിരെ അവർ പെറുപെറുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മറുപടി എന്ന പോലെയാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മൂത്ത സഹോദരൻ മടങ്ങി വന്നതായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനെ അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ചുങ്കക്കാരെയും പാപികളെയും അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയല്ല യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനായിട്ടാണ് കർത്താവ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സമൂഹത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ മാറോടണച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു ഈ ഉപമയിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് നോമ്പ് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലമാണ് ഇളയ സഹോദരൻ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ പണമൊക്കെയും ദൂർത്തടിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാം തനിക്ക് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് ഈ സഹോദരന് മനസ്സിലായത് തിരിച്ചറിവ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ആ തിരിച്ചറിവ് മനസ്സിലായപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അവൻ തിരികെ മടങ്ങി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മെ എത്രമാത്രം കരുതുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് തന്നോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെയും അവകാശിയായിട്ടുള്ള മൂത്ത മകൻ തന്നെ മനസ്സിലാകാതെ പോയി എങ്കിലും സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള ആ പിതാവ് അവനെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് നോമ്പ് തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ ഒരു സമയമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ സമയമാണ് ദൈവം നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് 
ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ആക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദൗത്യപഥത്തിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു വരുവാനായിട്ട് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ തിരികെ പിടിക്കാം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിനായിട്ട് മാറ്റത്തിനായിട്ട് ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനെ നീ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം